Hello guys! Welcome back to my channel. So in today's video, we are not going to do a sneaker review. What we are going to do today is I'm going to re-glue my Jordan 1 SBB 2.0. But before that, if you're new to my channel, feel free to subscribe and please hit on the notification bell so you'll be notified on my next sneaker review or my next video. And if you like this video, uh, please hit on the like button because it will help my channel to grow. Okay, so this SBB 2.0, I bought this last 2016. And ngayon lang natin siya really glue. At yung soul separation naman niya ay hindi ganun malaki. Dito lang sa side na to. Maybe because pandemic ngayon, hindi natin siya ganun nagagamit. Kaya nagkaroon na siya ng soul separation. But one thing I like with Jordan 1 is kapag ka nagkaroon ka ng soul separation, hindi maghihiwalay yung midsole mo sa yung upper niya. It's because yung upper mo is nakastitch dun sa midsole mo. Okay, so let's start. Simulan natin dun sa mga gagamitin natin. So, gagamit tayo ng acetone or nail polish remover at cotton buds. Gagamitin natin siya pagtanggal ng mga old uh, glue stains dun sa sapatos natin. And then, gagamit din tayo ng masking tape. I suggest na yung masking tape na gagamitin nyo is yung hindi nag-iiwan ng stain dun sa pinagdikitan niya. And then, gagamit din tayo ng heat gun. And then, brush at ang pinakamahalaga si yung barge cement natin okay so simulan na natin i-reglue itong uh, Jordan 1 SBB 2.0 natin okay so first lagyan muna natin ng masking tape yung sapatos natin Kasi baka malagyan ng aceton, masira yung kulay. So, after natin malagyan ng masking tape, uh, gagamitan na natin siya ng acetone para tanggalin yung mga lumang glue stains niya. Okay, so, tanggalin ko lang ito muna ng ano na ito, masking tape na ito kasi gusto ko makita kung nalagyan ba ng acetone yung sapatos natin. So, so far okay naman. So, lalagyan ko lang din uli siya kasi uh, pag nilagyan na natin siya ng bar cement, cement uh, ayokong malagyan yung upper natin. So, I think dito uh, malaking factor yung preparation so kung gusto nating malinis yung maging gawa natin kailangan maging maingat din tayo okay so now uh, lagyan na natin sya ng ano ng barge cement So itong barge cement natin, mayroon naman siyang brush dun sa loob. 
Kaya lang, medyo malaki. Kaya gusto ko gumamit ng ibang brush. Okay. So, lagyan natin siya. Okay, so ang ginawa natin is hawak-hawak natin siya habang nag tayo ng 15 to 20 minutes uh, kasi ayokong magdikit yung upper natin saka yung midsole natin. Pero kayo, kung may iba kayong paraan, uh, pwede rin. Okay, so after 20 minutes, uh, medyo natuyo na yung barge cement natin. So ang gagawin natin ngayon is gagamitan natin siya ng heat gun para ma-activate ulit siya. Okay. Okay, so ito na yung nangyari dun sa sapatos natin. So, ganito magiging itsura niya nung nilagyan natin siya nung clamp na ginamit, ginamit ko is yung old shoelaces natin. Saka, gumamit din ako ng mga ibang uh, lumang socks para mas lalong uh, maipit natin yung ano niya, yung midsole natin. So, antay na lang tayo ng Sa akin, ginagawa ko, nagantay ako ng mga one day. Pero nasa inyo, kung gusto nyo magantay mga eight hours, tapos pwede nyo siyang tingnan. Okay, so tanggalin na natin yung ginamit nating pang sa kanya. So, pinatagal natin siya ng one day na nakaganyan. Okay, so tingnan na natin yung nagresulta nung ginawa natin. Okay, so dumikit naman siya. Mukhang successful naman yung ginawa natin pagre-reglue. Okay guys, so yun na yung result nung pagre-reglue natin itong Jordan 1 SBB 2.0 natin. Uh, I suggest na patagalin nyo pa siya ng mga 24 hours more before nyo siya gamitin. And because we're not yet an expert on regluing, so sometimes mayroong mga part na hindi ka agad dumidikit. So ang ginagawa ko lang doon is ina-applyan ko ulit siya ng bar cement and then I'll do the same process. 
na patatagal natin yung bar cement sa kanya and then irirehit natin and then ikaklamp natin so to process nga pala na to is not just applicable on Jordan 1 applicable din siya sa ibang mga sneakers okay so that's it for this video I hope may natutunan kayo uh, ulitin ko lang uh, I'm not an expert on regluing I just wanna share with you yung process na ginagawa ko every time magkaroon ako ng sole separation sa mga sapatos ko uh, nag-work naman siya sa akin so I hope mag-work din siya sa inyo okay so thank you all for watching uh, shout out to uh, Pinoy Sneakers in Taiwan to all the members and especially sa admins and sa shoe game ni DJ Force DJ JP and ni Parin Pax and kay Aris Romano thank you all guys for your support Okay, see you next time. Bye!